అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎన్నో ప్రాంతాలకి సంబంధించిన మంచి మంచి వంటల్ని పరిచయం చేస్తున్నాం కదండి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి ఎన్ని రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ ని పరిచయం చేశాక మళ్ళీ మన స్వస్థలానికి వచ్చేసాం అనమాట అదేనండి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వంటల్ని ఈ వారం అంతా మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోతున్నాం అంటే హైదరాబాద్ వంటలు మనకు తెలుసు కానీ ఆ ఊరంతా ప్రపంచం అంతా వరల్డ్ అంతా తెలియదు కదండి మరి వాళ్ళందరి కోసం కూడా మన హైదరాబాద్ వంటల్ని పరిచయం చేయాలి కదా హైదరాబాద్ వంటలు చాలా ఫేమస్ సో ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళకి హైదరాబాద్ వంటలు చేసుకోవాలని తినాలని ఉంటుంది కానీ ప్రాసెస్ తెలియదు మరి అంతటి ఫేమస్ హైదరాబాద్ ఈ వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి మరుసటికి వచ్చేస్తున్నారు తారా తారా చక్కటి వంటలు పరిచయం చేస్తారంట తారాకి వెల్కమ్ చూపెద్దామా హాయ్ తారా వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ ఫైన్ సూపర్ సో మరి హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ ఉంటారు నేను మహిదీపట్నం లో ఉంటానండి ఏం చేస్తుంటారు నేను బ్యూటీషియన్ అండి ఓ బ్యూటీషియన్ అందుకే ఇలా మెరుస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఓకే సో తారా బ్యూటీషియన్ అన్నారు కదా ఏంటి మీకు ఓన్ సలూన్ ఉందా ఉంది అండి ఓకే సో ఆసిఫ్ నగర్ లో ఉంది ఓకే మరి వంటలు అవి బాగా ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ అండి మీరు పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే ప్రాపర్ సిటీ పక్క ఓల్డ్ సిటీ ఓకే మరి ఈరోజు మా వ్యూవర్స్ అందరికి ఎటువంటి పక్క హైదరాబాద్ వంటను పరిచయం చేయబోతున్నారు చికెన్ పరాటా చికెన్ పరాటా ఓకే సో మరి పరాటాలు అంటే చాలా రకాల పరాటాలు మనం రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటూ ఉంటాము అందులో మనకి ఈరోజు హైదరాబాది పరాటాని పరిచయం చేయబోతున్నారు అది కూడా చికెన్ పరాటా అనమాట మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ప్రిపేర్ చేసేద్దాం చూసారు కదండి మరి పరాటాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి చూడటానికి చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఇవి జస్ట్ స్పైసెస్ సో మరి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చికెన్ కూడా రెడీగా ఉంది కట్ చేసి పెట్టిన బోన్లెస్ చికెన్ సో తారా గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఓకే ఇందులో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేయాలా ఓకే ఇది కొంటే ఆయిల్ స్పూన్ కూడా కింద త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఓకే నూనె వేసుకున్నాక ఇది కొద్దిగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో చికెన్ వేసుకుందాం ఉడకబెట్టుకోవాలి చికెన్ ఓకే ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేసి ఉడకబెట్టుకోవాలి ఆ స్పూన్తో వేసి మీరు ఎక్కువ ఏం కుక్ చేస్తారు వెజ్ నాన్ వెజ్ 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 నాన్ వెజ్ కూడా ఎందులో మీరు స్పెషలిస్ట్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ లోనా ఓకే ఓల్డ్ సిటీ అన్నారు కదా మీ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఈలోపు ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉందా మనకి ఇది ఉడికేలోపు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి అండ్ పసుపు కూడా వేసుకోండి ఇందులో సాల్ట్ పసుపు వేయాలా అవునండి ఓకే కొంచెం పసుపు వేసేసాను అలాగే కొంచెం అండ్ సాల్ట్ ఉప్పు కొద్దిగా ఓకే తీసుకున్నాను వాటర్ అవసరం లేదా అండి అవసరం లేదు ఆయిల్ వేసాను కదా అండి లేదండి నేనే చేసుకుంటాను అన్ని ఒక్కలే అన్ని ఒక్కరే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా వన్ ఉమెన్ అవునండి చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇది మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి ఓకే సో మీ పార్లర్లో ఏంటండి ఏం సర్వీసెస్ బాగా ఫేమస్ థ్రెడ్డింగ్ ఫేషియల్స్ చాలా ఫేమస్ అవును ఫేషియల్స్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది మా వ్యూవర్స్లో చాలా మంది ఫేషియల్స్ చేయించుకుంటారు ఫేషియల్ చేయించుకున్నప్పుడు ఉన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఫేషియల్ చేయించుకున్నాక రిజల్ట్ రాలేదని చాలా సార్లు డల్ అయిపోతూ ఉంటారు చేసే వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఓకే అయితే ఏ స్కిన్కి ఏ ఫేషియల్ బాగుంటుంది చెప్పండి డ్రై ఫేస్ డ్రై ఫేస్ కి అయితే ఫ్రూట్ బాగుంటుంది ఫ్రూట్ ఓకే ఆయిలీ ఫేస్ వాళ్ళు ఏమో పర్ల్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది డైమండ్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది డైమండ్ ఫేషియల్ పర్ ఫేషియల్ డీట్ అండ్ ప్యాక్ డీట్ అండ్ ప్యాక్ వేసుకోవాలి విన్నారు కదండి ఒకవేళ మీ స్కిన్ ఆయిలీ అయితే ఆయిలీకి సంబంధించింది అలాగే డ్రై స్కిన్ అయితే డ్రై స్కిన్ కి సంబంధించి ఇది ఎంతవరకు అయింది అయిపోయిందండి అయితే వాష్ చేసుకొని ఇది మిక్సీ పట్టేసుకుంది ఓకే ఆఫ్ చేయనా మిక్సీ అక్కడ ఉందండి మిక్సీ జార్ కూడా అక్కడ ఓకే చేసుకోండి ఏమేం వేయాలో చూద్దాం తర్వాత ఏం వేయాలి ఇందులో
అందులో ఇది స్పైసీ కావాలి కదా అండి ఓకే మిరియాలు ఉన్నాయి ఇచ్చేనా ఇచ్చేయండి మిరియాలు స్పూన్ మిరియాలు పెట్టిద్దామండి కొన్ని మిరియాలు వేస్తున్నానండి ఓకే బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ ఆకు రెండు వేస్తున్నాను యాలుకలు టూ వేస్తున్నానండి ఒక టూ వేస్తున్నాను లవంగాలు ఇచ్చాను ఎక్కువ వేస్తే ఏం లేదు కళ్ళల్లో వచ్చేస్తాయి వాటర్ ఇక్కడ వంటలో వేస్తే కంట్లోంచి వస్తాయా దాట ఎక్కువైపోయి ఇది ఏం పేస్ట్ అండి గసగసాలు ఓకే కాజు పేస్ట్ ఫైన్ ఇంకా ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెట్టారు ఒక టూ స్పూన్స్ వేసానండి ఓకే ఒక వన్ స్పూన్ ఉల్లిపాయలు ఇది అల్లం ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇచ్చేసాను ఇవి పేస్ట్ చేసుకుంటారా అవునండి ఇప్పుడు మైదా పిండి దీనికి సరిపడా మైదా వేసుకుంటాం ఎక్కువ వేసుకుంటే పిండి పిండి అవుద్ది కదా సో మీడియం ఓకే నెక్స్ట్ పెరుగిచ్చేసేయండి దీన్ని పెరుగుతో మిక్స్ చేసుకోవాలా అవునండి చూసుకొని వేసుకోవాలేమో కదా అంటే మళ్ళీ జారుగా అయిపోతే రావు పరాఠా యాక్చువల్లీ పరాఠాలకి ఏంటంటే మైదా యూజ్ చేసేటప్పుడు పెరుగు ఆయిల్ యూజ్ చేస్తే పరాటాలు బాగా సాఫ్ట్ గా వస్తాయి అండ్ పక్కన పెట్టుకోవాలి కదా కలిపి నెక్స్ట్ ఏమంటారు కారం కారం ఉప్పు కూడా ఇచ్చేయండి ఇచ్చేసేయండి ఇక్కడ పెట్టి గరం మసాలా అన్ని వేసాం కదా సో లైట్ గా వేసుకుందామండి కారం సరిపడా ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం సాఫ్ట్ గా కదా మీరు పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ లో ఇక్కడే ఉన్నారా లేకపోతే ఎప్పుడైనా వెళ్తూ ఉంటారా బయటకి హైదరాబాద్ దాటి వెళ్తూ ఉంటానండి ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు ఏ ఊర్లో వెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కువ బాంబే వెళ్తాను అంతే అక్కడ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కదండి పరాటా పిండి లాగా సో మరి రెడీ అండి రెడీ అండి మిక్స్ చేసేసుకున్నాను పక్కన కూడా పెట్టేసి సాఫ్ట్ గా మెత్తగా వస్తాయేమో అవునండి స్టార్ట్ చేయండి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి తవా హీట్ చేస్తాను ఓకే అండి చేసి దీన్ని ఆయిల్ తోనా కాల్చుకోవడం నెయ్యితోనా నెయ్యితో చేసేసుకోండి మీరు చేసుకోండి నెయ్యి పరాటాలు నేర్తో కాలిస్తే బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో మరి మార్నింగ్ నుంచి పార్లర్ అన్నారు కదా ఏ టైంకి లేస్తారు అండ్ మీ పిల్లలకి అన్ని రెడీ చేసి పెట్టాలి కదా సో మార్నింగ్ ఫైవ్ కి లెగ్స్ లెగ్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసేస్తాను నైట్ కి అన్ని చేసి పెట్టేసుకుంటాను నేను కట్టింగ్ అవినా అన్ని నైట్ కి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మార్నింగ్ త్వరగా అవుతుంది ఎయిట్ థర్టీ కల్లా వెళ్ళిపోవాలా 
సెట్స్ మరి ఎప్పుడైనా మీరు బాంబే వెళ్తారన్నారు కదా మరి అప్పుడు పార్లర్ ఎవరైనా చూసుకుంటారా లేదండి క్లోజ్ ఉంటుంది పార్లర్ అప్పుడు క్లోజ్ ఉంటుంది ఓకే హాలిడే ఇస్తారు మీ పార్లర్ కి మీకు హాలిడే మీ పార్లర్ హాలిడే మనం చేసిన వారికి వేరే వాళ్ళు నచ్చారు కదా వేరే వాళ్ళని పెట్టేస్తే అవును సో అందుకే పెట్టను నేను ఒక్కతిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాను శారీస్ సేల్ చేస్తూ ఉంటాను సో అక్కడ తెస్తుంటారా బొమ్మ నుంచి ఏమైనా కలెక్షన్ అందుకే వెళ్తారా అందుకే వెళ్ళేది కొంచెం వేసేసుకుంటారా ఈ టెక్నిక్ కదా కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసేస్తాను అయితే వేసేస్తున్నాను అండి సో చికెన్ బాగా మిన్స్ చేసేసారు అండ్ అలాగే అందులో స్పైసెస్ అన్ని కూడా మిన్స్ చేసేసారు కాబట్టి ఫ్లాట్ గా బాగా వచ్చింది టెక్స్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కొంచెం పైకి వచ్చేస్తుగా ఉంటుంది కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేస్తా ఇవి ఏంటంటే చిన్న చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే హెవీగా అనిపిస్తాయి అవును చికెన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా నార్మల్ పరాటాలు అంటే అంత హెవీ పిల్లలకి బాగా చిన్నగా అయితే బాగుంటుంది తింటారు ఒక టూ త్రీ అయినా పెద్దగా వన్ ఇచ్చేసరికి వాళ్ళు తినలేరు హాఫ్ కూడా తినలేరు రైట్ అండ్ అలాగే కొంచెం హెవీ కాబట్టి చిన్నగా పెట్టు ఓకే మరి నేను సర్వింగ్ ప్లేట్స్ వచ్చేస్తాను ఓకే ఇంకొకటి వేసేస్తున్నామా ఓకే ఇందులో అన్ని గరం మసాలా అవి ఇవి ఎక్కువ యాడ్ చేసాం కదా సో ఇలానే బెటర్ లేదు అంటే దానికి ఏమైనా కాంబినేషన్ కావాలంటే ఆనియన్ లేదంటే లెమన్ అలా తీసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే నాది చెప్తున్నాను ఐడియాస్ మీరు కొంచెం ఈజీగా అయిపోయే కుక్ చేస్తూ ఉంటారా ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలి కదా స్టార్ట్ అవుతుంది అలానే చేస్తాను ఇంట్లో ఎక్కువ నేను ఓకే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు చాలా బిజీ అందరూ బిజీ పిల్లలు ఎయిట్ థర్టీకి వెళ్ళిపోతారు మా హస్బెండ్ అయితే మార్నింగ్ ఫైవ్ కి వెళ్ళిపోతారు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఫోర్ థర్టీకి లెగిస్తారు సో ఫైవ్ కల్లా తను వెళ్ళిపోతారు మీరు అప్పటికే రెడీ చేస్తారు లంచ్ లేదు లేదు మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ వస్తారు టెన్ టెన్ చాలా కష్టం ఎయిట్ థర్టీకి పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు ఓకే మరి మనం క్రీమీ పరాఠా అన్నాం కాబట్టి లాస్ట్ లో క్రీమ్ అయినా అంతే కదా అంతే కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి క్రీమీ మురుక్ పరాటాకి కావలసిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు గసగసాలు రెండు టీ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క రెండు మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ లవంగాలు నాలుగు యాలికలు మూడు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి పెరుగు ఒక కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత క్రీమీ మురుగు పరాటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో బోన్లెస్ చికెన్ తగినంత ఉప్పు పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బిర్యానీ ఆకు యాలుకలు లవంగాలు గసగసాలు కాజు పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని మైదా పిండి పెరుగు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి పరాటా లాగా తయారు చేసుకుని తవా మీద నెయ్యి వేసుకుని ఈ పరాటాల్ని రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి ఫ్రెష్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్రీమీ మురుక్ పరాటా రెడీ ఈ పరాటా కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్తారు కదండి మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను పరాటాస్ చాలా ఉంటాయి చాలా వెరైటీ పరాటాస్ మేము పరిచయం చేసాము కానీ హైదరాబాద్ లో మాత్రం ఈ చికెన్ పరాటా చాలా ఫేమస్ కాబట్టి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామా మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడు చేసినట్టే వచ్చింది రోజు ఏమైనా స్పెషల్ గా అనిపించింది మీరు చెప్పాలి అది మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు కదా రోజు టేస్ట్ చేస్తారు కదా అలానే ఉందా ఇంకేమైనా స్పెషల్ గా ఉందా అంటున్నాను అలాగే ఉంది అని అలాగే ఉందా అంటే ఆలు పరాటా క్యాబేజ్ పరాటా పాలక్ పరాటా ఇవన్నీ తింటూ ఉంటాం కదా అవన్నీ వెజ్ ఇది నాన్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది స్పైసీ స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ దీనికి మళ్ళీ సెపరేట్ గా చట్నీస్ కానీ లేకపోతే కర్రీ కానీ అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఒకటే తినేయచ్చు 
అందుకే నేను ఆనియన్ లేదంటే లెమన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కరెక్ట్ ఓకే మరి చాలా బాగా చేశారు నెక్స్ట్ ఏ రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారు హరీ మిర్చి ఫ్రై అండి హరీ మిర్చి ఫ్రై అవును ఓకే సో మిర్చితోనే తయారు చేయబోతున్నట్టు స్పైసీగా ఉంటుందేమో అన్ని స్పైసీలు ఇంగ్రీడియంట్స్ లో ఏమున్నాయి అసలు అంటే ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి అసలు టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి స్పైసీగా ఉంటుందా ఎలా ఉంటుందా చూస్తే గానీ చెప్పలేము ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ లో పెద్ద పెద్ద మిరపకాయలు బజ్జీ మిరపకాయలు ఉన్నాయి ఇవి పేరుకి ఇంత పెద్దగా బాగా కనపడతాయి కానీ వీటిలో పెద్దగా కారం ఉండదు గింజలు తీసేసి చేసుకుంటే బజ్జీ కూడా అంతే కదా కట్ చేస్తాం అవునండి అలాగే చేస్తారు ఇలా తినలేరు కాబట్టి ఎవరుని మీరు ఎప్పుడైనా మిర్చి ఛాలెంజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారా లేదండి చేయరా ఇప్పుడు చేస్తున్నాను కదా ఇందులో ఇది కాదు మిర్చి ఛాలెంజ్ అని ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనమాట లేదు నేను చేయలేదు ఇలా పట్టుకోండి లేదు లేదు అలాంటి చేయలేదు ఇలా తిని పాలు తాగాలి ఇలా తిని పాలు తాగాలి లేదు చేయలేదు సాహసించలేదా ఓకే సో మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి జస్ట్ మిర్చి ఒకటే ఇంపార్టెంట్ అవునండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మిర్చీలు కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసి అందులో గింజలన్నీ తీసేసి ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవాలన్నారు కదా ఇదిగో నైఫ్ ఇదిగో మిర్చి దీన్ని ఏమైనా బాయిల్ చేసే ప్రాసెస్ లేదండి లేదా ఇందులో ఉన్న గింజలన్నీ తీసేసా ఓకే సో కారం తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది కొంచమే వేసుకోవాలండి పసుపు మీరు బ్యూటీషియన్ కోర్స్ ఎప్పుడు నేను సెవెంత్ ఉన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను సెవెంత్ లో అంత చిన్నప్పుడే మా పిన్ని దగ్గర నేర్చుకున్నాను బాంబేలా నేర్చుకున్నాను నెక్స్ట్ ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను ధనియా ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ మీకు ముందు చూపు ఎక్కువ అనుకుంటా చిన్నప్పుడే మంచి కోర్స్ నేర్చుకుంటాను సోంపు వేస్తున్నాను ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ పెట్టాను పార్లర్ కిడ్స్ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఇద్దరు ఇంగు వేస్తున్నాను కొంచెం వేస్తున్నాను ఇంగువ ఇంగువ మనకి డైజెషన్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా కొంచెం ఏదైనా హెవీగా తినేటప్పుడు సోంపు ఇంగువ బాగుంటుంది తర్వాత ఇది ఆమ్చూర్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఆమ్చూర్ కరివేపాకు ఉప్పు ఆమ్చూర్ వేస్తున్నాను ఇది మనం ఫ్రై చేయాలా ఇందులో స్టఫ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రై చేయాలి ఓకే నేను మరి పాన్ హీట్ చేయనా చేయండి ఉప్పు వేసానండి ఓకే డీప్ ఫ్రై కాదు కదండి లేదు నార్మల్ నార్మల్ అంటే కలే పాకేసాను ఆయిల్ వేస్తాను చూడండి ఓకే సరిపోతుందండి ఆయిల్ సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ నిమ్మరసం ఇచ్చేసేయండి ఇంకా ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒకటే ఉంది అది లాస్ట్ లో డ్రెస్సింగ్ కి కదా అవునండి ఇది కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసుకుంటాను బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేదండి నేనే ఫస్ట్ నేనే ఇక్కడ అత్తగారు సైడ్ ఉన్నారు మమ్మీ వాళ్ళ సైడ్ నేనే ఫస్ట్ సో ఎవరు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు మమ్మీ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఓకే మీ దగ్గర బాగా కొనుక్కుంటూ ఉంటారా చాలా కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకున్నా ఇంతే దీనికి స్టఫింగ్ ఇంతే ఇందులో ఇప్పుడు స్టఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా స్టఫ్ చేసేసుకుంటాను ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలా ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే రెసిపీ అంతే ఓకే చాలా సింపుల్ కదా స్నాక్ లాగా తినడమేనా ఇది సైడ్ డిష్ స్నాక్ లాగా తినేసేయడం కారం ఏమి ఉండదు కదా ఓకే ఓల్ సిటీలో అన్ని ఇలాంటివి ఎక్కువ వేసేయండి నేను ఫ్రై చేస్తాను ఆయిల్ హీట్ అయింది ఓకే మూత పెట్టేద్దాం 
మరి మిర్చి బాగా ఫ్రై అయ్యా భలే ఫ్రై అయ్యాయి ఇంకొంచెం ఇది అవ్వాలనుకుంటా కదా అవునండి సో ఇప్పుడు జనరల్ గా అందరికి ఉండే పెద్ద ప్రాబ్లం మెన్ అయినా ఉమెన్ అయినా చిన్నపిల్లలైనా డాండ్రఫ్ అవునండి మరి మీరు బ్యూటీషియన్ కదా ఏమైనా మంచి టిప్ చెప్పండి మా వ్యూవర్స్ కి డాండ్రఫ్ పోవాలి అంటే లెమన్ ఉంటుంది కదా లెమన్ బౌల్ లోకి డిప్ చెయ్యాలి ఇంకేమైనా హెయిర్ మొత్తం కాదు జస్ట్ మాడపైంది అంతే జస్ట్కి లేదు ఇక్కడే జస్ట్ ఇక్కడే ఒకే దగ్గర ఒకే దగ్గర పెట్టేసి వదిలేసేయాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత హెయిర్ బాత్ చేసుకో ఇంకేమైనా మొత్తం స్కాల్ మొత్తం మాత్రం పెట్టకూడదు మొత్తం అంతా పెట్టద్దు పెట్టద్దు అదే నేను చెప్పేది అందరూ చెప్పేది స్కాల్ మొత్తం పెట్టాలనేసి జస్ట్ మాడ మీదనే పెట్టాలా ఇక్కడ ఒక దగ్గర పెడితే ఒకే దగ్గర ఒకే దగ్గర హెయిర్ లాస్ కూడా తగ్గుద్ది ఇంకేమైనా ఉన్నాయి ఆనియన్ కూడా ఆనియన్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేయాలా పేస్ట్ చేసి పెట్టాలా ఓకే ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చేసి పెట్టిన డాండ్రఫ్ తగ్గుతుంది హెయిర్ కి అండ్ అలాగే ఇదే ప్లేస్ లో పెట్టాలా ఇక్కడే మాడ పైన పెట్టేసి వదిలేసేయాలి హ్యాండ్ తో కాదు కాటన్ తో కాట్ చేయాలి ఓకే ఫైన్ సో ఎవరికైనా డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ రెండు టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి వర్కౌట్ అయిందో లేదో చూద్దాం లేకపోతే మళ్ళీ వస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాను మళ్ళీ అడగండి ఓకే దాని కదా సర్వింగ్ ప్లేట్ తేనా ఓకే దీనికి ఫ్రెష్ క్రీమ్ పెట్టారంటే కారం అసలు తెలియకుండా ఉండడానికి పై నుంచి వేయడమేనా అండి అంతే అండి స్పూన్ స్పూన్ తో వేసి కారం ఏమి ఎక్కువ ఉండదు ఉండదా ఉంటదేమో కొంచెం ఎక్కువ ఓకే మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి హరి మిర్చి ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు బజ్జీ మిర్చీలు ఆరు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ సోంపు పావు టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెబ్బలు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టీ స్పూన్ హరి మిర్చి ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిరపకాయల్ని స్లిట్ చేసుకుని లోపలున్న గింజల్ని తీసి వేయాలి ఆ తరువాత ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో పసుపు ధనియాల పొడి సోంపు ఇంగువ ఆమ్చూర్ ఉప్పు కరివేపాకు నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకొని మిర్చిలో పెట్టి స్టఫ్ చేసి ప్యాన్ లో కాస్త ఆయిల్ వేసి ఈ మిర్చీస్ ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే హరి మిర్చి ఫ్రై రెడీ మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేస్తాను తీసుకోండి ఆ మొత్తం తినండి ఇలా కారం అస్సలు లేదు అసలు మిరపకాయలతో చేసినట్టే అనిపించలేదు కారం లేదు బాగా ఫ్లాట్ ఉంది చిన్నపిల్లలు కూడా తినొచ్చు అదే అండ్ కొంచెం అదే మీరు వాము అవన్నీ వేస్తారు కదా వాటి ఫ్లేవర్స్ అన్ని తెలుస్తున్నాయి ఒక డిఫరెంట్ స్నాక్ సైడ్ డిష్ గా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్ అయినా పర్వాలేదు బాగుంటుంది కూడా అందుకే మిక్సీ పట్టుకున్న అక్కడ టచ్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అండ్ ఈ క్రీమ్ వల్ల ఏమో ఇంకా కొంచెం బాగుంది క్రీమీ క్రీమీగా ఓకే సో మరి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని పరిచయం చేశారు హైదరాబాద్ వంటలు చాలా బాగున్నాయి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మరి చూసారు కదండి రెండు చాలా బాగున్నాయి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ మిర్చి రెసిపీ కూడా చాలా బాగుంది ఈవినింగ్ స్నాక్ గా బాగుంటుంది లేదా సైడ్ డిష్ గా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఇవి ట్రై చేస్తూ ఉండండి రేపు మళ్ళీ కొత్త రుచులతో కలుసుకుందాం అంటే